Okay guys, um, welcome back on my channel. Ang um, video for today is regarding sa VMware. So, sa VMware from the word VM is, it means virtual machine. So, for example, meron kayong physical PC, then install nyo siya ng, ng VMware. So, pwede pa kayong mag-install ng machine sa loob ng PC na yun, ng physical PC na yun. So, ganun ang concept niya. Nga pala, kung bago pa lang kayo sa channel ko, like and subscribe na po kayo. Baka naman. <laughs> so, ang install natin ngayon, today, dito sa video na to, no, is Windows 7 lang. Para, eh, para mabilis lang. Windows 7 lang na operating system. Also, meron din akong in-install na Linux, which is yung CentOS. So, papakita ko lang yun, no, guys. Uh-huh. So, inform ko na rin, no? um, hindi lang VMware actually ang merong virtual na machines. For example, si VirtualBox, kay Oracle yun. Number 2, yan, VMware. Then number 3, si Hyper-B, which is uh, Microsoft yun. So, marami naman silang ano. So, depende lang kung anong gusto nyong gamitin. Pero, ito na papakita sa video is yung using VMware. So, Simple lang naman siya para ka na magpa-format ng PC sa loob ng PC rin. So, wait lang guys ah. Okay guys, first of all, bali ito yung mga kailangan natin. No? Unang-una is syempre is ISO. So syempre yung nulalagyan natin ng installer dun sa VMware. So ito. Ito nasa loob ng ISO folder. O yan, mga AutoCAD, CentOS, Windows 10, yan, bla bla bla, Microtik, Yepsense, Ubuntu, yan, Sabix, mga ganyan. So yan yung pwede natin install natin dun sa VMware. So ngayon, ang install ko lang muna is Windows 7. So... Ito, yung Windows 7. to yan. Yan yung lalagyan natin doon sa VMware. So, open natin ng VMware, no? Okay, so, may existing na ako na naka-install dyan, which is yung CentOS and Windows 7. So, ngayon, pinutin nyo yung file. Then, to new virtual machine. Then, yan, typical lang, next nyo lang. Depende sa kung anong setup nyo. Then, eto ilalagay na natin yung ISO file. So, click nyo lang muna to yung browse. Yan. Tapos hanapin nyo yung ISO file na install nyo kung ng operating system. So, to yung Windows 7, no? Sabi ko kanina, Windows 7 install natin. Yan. After select, next nyo lang. Then, hindi ko alam yung product key. So, eh, hindi ka naman kailangan i-activate dahil testing lang to. Lagyan lang natin 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yan. So, then, select lang kayo kung nung type of Windows 7. So, piliin natin ultimate. Then, hostname, which is yung computer name. Magawin lang natin. Yan. Test. Windows. Yan. Mga ganyan. Test password, hindi ko nalalagyan. Next nyo lang. Yan. Yung machine name na lalabas sa VMware. So, rename ko lang siya ng test environment. Yan. So, next nyo lang. Then, yung size ng hard disk na i-alat natin dun sa mismong PC sa loob. So, gawin natin 80. Yan. Store to single na lang para at least hindi hiwa-hiwala yung file. Then, yan na. Nakaset na, no? Then, after neto, pwede kayo mag-customize ng hardware. For example, yan. Yan, yung memory. Yan, nakaselect siya is 1GB. So, yan. Pwede nyo tasan dito sa may banda dito. Yan. Tasan yan. 2GB, 4GB, or 8GB. Depende sa kung gusto nyo. Then, dito pwede rin yan. Iset ng, yan. By, dito MB naman to ang ah, computation nito So, processor. Ito, isa lang. Dahil isa lang processor ko sa PC. Hindi yung nagagawin dalawa, syempre. 
Then, DVD, which is dito yung ISO. So, virtual naman to, hindi nyo kailangan magsalpak mismo. Then, yan, floppy. Then, ito importante, network drive. So, as of now, yan, inanat ko na lang, yan, para at least tatagos din yung internet dyan. Then, USB, ko yung compatible, like for example, USB 2.0, 3.0. Sound card, display. So, yan, yung mga basic, syempre, magbe-base din yan sa hardware mo. So, close na natin, no? Wala naman tayong binago. Then, finish. So, yan. Magrara na siya dahil automatic power on na siya nung ko kanina sa checkbox. So, mag install na yung operating system which is yung Windows 7. Oops. Kung nasa baba. <laughs> yan. Ito yung starting Windows yung logo. Yun. Old school. Nothing like the old school. <laughs> So, iyan no. Makikita nyo, running yung Windows 7 test environment. Iyon, tumuli na rin. So, sinet na natin kanina like yung product key which is wala, hindi wala naman tayo sinet talaga ng product key. So, hindi na natin kailangan maglagay ng product key dito dahil nilagay mo na nga dun. Iyan, diretso installation na siya. Uh, medyo matagal na naman to. 10 years na naman nakabutin to. <laughs> Ikakat ko lang muna yung video dahil medyo matagal talaga to guys. 2,000 years later. So yun, isa pa lang na-check. Ang tagal talaga na installation ng pag Windows 7. Actually, umakabot siya ng 1 hour. So, ito muna tayo guys, no? Explore muna natin. So, right-click natin, no? So, ito yung mga options. Power, snapshot, yan. Manage, yan yung mga clone, then yung settings. So, huwag pinuntaan nyo yung settings, yung kanina, yung hardware settings, yan, which is yung pinakita ko kanina. So, pwede kayong magbago dito ng settings. So, kagaya nung ano, network adapter, yan. Yan, so yun, 6% pa lang. So, medyo matagal talaga to guys, no? So, Yun, balik muna tayo dun sa interface ni VMware. So, dito naman sa menu is meron edit, yan, virtual network editor which is actually important ito sa network interface. So, ito naman sa view, yan, kung full screen, yan, console view, yan, so, and so on. Then, sa VM, ito, yung call na rin nung lumabas sa right click, yan, yun din nung nasa right click na options eh, yan. Then, tabs, which is kung ano yung mga ano mo, naka-install. So, ito talaga importante yung sa edit virtual interface. Tapos ito, yan. Pwede, sa file is pwede kayong connect sa VM server, then virtualize yung physical machine. Maganda rin yun, guys. So, sa dami-dami ng sinabi ko, 27% pa lang siya. So, Baka putulin ko muna tong video guys dahil aabotin tayo ng sham sham talaga dito. <laughs> the next day. So, to guys no, that that lang check. So, installing updates na siya. So, sana matapos na no. Tagal na nung kanina, umabot na ng araw. <laughs> yon, dapat na. So, yon, starting. So, gubot siya ulit dun sa Windows logo para ano, i-finalize na yung Insulation nito. Yun na sila alam na naman ng logo. So yan. Itayin lang natin to, no? Kung gusto dumerecho sa so, Windows mismo. Yun, updating registry. So, yun, bumalik na naman siya. So, yun guys. Apat 
na yung ano niya no so complete installation na lang siya so hintayin ulit natin to medyo matagal lang talaga siya Two hours later so yun sa wakas almost done na to malapit na tong pumasok sa windows interface video performance Yun, sa wakas na sa welcome page na. Eh, palo semantic. So, yes lang natin to. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, ito guys, no? Um, Nag-install na siya ng mga kagaya ng printer. So, yung mga drivers niya. So, untay lang natin to. Pero, nasa loob na siya ng Windows interface. So, yung mga drivers na lang yan ang pinakainalize niya. So, check muna natin yung network interface niya kung meron ng LAN. Although sa logo, okay naman. Walang X. Sana all, hindi nagiging X. <laughs> so, ito. Work network lang, na no? Yan. Okay, close natin. Then, network and internet para ma-check yung network interface. Then, punta tayo sa network and sharing center. Okay, yun. So, tagos na siya sa internet. Punta tayo adapter. Yan. So, isang network interface kasi yan nakalagay sa settings sa hardware. So, ito yun. So, kung gusto nyo magdagdag, pwede naman. Right click nyo, then settings. Tapos, yan. So, ito yun. Network adapter. Kung gusto nyo magdagdag, add lang kayo. Ito. Tagal lang. Ayun. So, kailangan ng admin password. So, lalagin ko lang muna ang admin password. So, ito guys. No, may kita nyo yung hardware settings niya. So, punta tayo network adapter. Ayan. So, nakalagay dito sa network adapter. Ayan. Nakaselect. Is cannot add until the virtual machine is powered off. Dahil nakabukas yung virtual machine. So, cancel muna natin. Then... Shutdown natin yung PC. Pwedeng sa loob ng PC. Yan. Click nyo start. Then, shutdown. Pwede nyo shutdown dito. Or, otherwise, dito, right click nyo. Then, power. Then, power off. Yan. Pinitin natin. Then, power off. So, if force nga lang nyo, power off yan. Tayo natin mo wala yung play. Yan. So, ibig sabihin, naka-power off na siya. Yan. Yan. Since naka-power off na, punta na tayo sa hardware settings. So, right-click, settings. Then, select network adapter, add. Then, admin password na naman. So, login ko lang to guys. Ha? So, ito na guys. Nagdag na tayo ng network adapter. So, ngayon, ang unang nakalagay is naka-NAT. So, pwede ka na mamili dito kung ano pa yung ibang settings. So, as of now, ngayon, bi-bridge natin. 
yung isang network adapter. So, pinch lang. So, yan guys. Makikita nyo naman. Dalawa na yung network adapter. Yung isa nakanat. Yung isa nakabridge. So, okay na natin. No? So, ngayon, papower on na natin. Para tingnan natin kung dalawa na yung network interface. So, yan. Since pinwersa natin, so, yan. Um, start windows normally na lang natin. Dahil, syempre, hindi tama yung pagkaka-power off eh. Yun. So, para mas mabilis, punta na lang, pinutin nyo yung window R na hotkeys, which is ito, saka ito R. Pinutin nyo yan, nalabas tong run na window. Tapos, type nyo is ncpa.cpl para diretso na siya dun sa mismong settings ng network interface. So, yan. Makikita nyo, dalawa na yung network interface. Hmm. Work network, salik ulit natin. Yan. So, ito yung isa. Yung una. Yan. Ito yung pangalawang ginagdag natin na network interface. So, yan guys. Tapos, right now, ngayon, pakita ka naman yung CentOS. So, power natin to ano. Para makita, na, makita nyo naman yung CentOS na interface. So, ito yung logo nun. CentOS 6 ang in-install ko dito. Although medyo matagal na ito na in-install ko. Kapakita ko lang po. So, ito. Yan. Tain lang natin. Yan. So, nandito na tayo sa login page nung CentOS. Which is Linux to. So, select lang natin itong NATS na user. Yan. Password. password na sinet ko Another one. Try ko nga to. Hello. Google. So, sabi ko na, re-recall ko lang yung password na. So, yun guys, nakalimutan ko yung password. Hindi ko na talaga ma-recall. So, at least, nak nakita nyo lang na may ibang operating system sa loob na itong VMware. So, hindi ko na ilalagin dahil hindi ko talaga maalala. So, ito yung mga OS na naka-install, no? CentOS, Windows 7, tsaka another Windows 7. So, pwede nyo pa nagdagigan kung gusto nyo. So, yun guys. Okay guys, um, so very short video lang siya and then medyo tumagal lang talaga yung sa Windows 7 operating system na ano, ano, Windows 7 dahil lumabot talaga siya normally ng 1 hour yung installation ng Windows 7 So, kung mayroon nyo sa video yung pinakita ko rin kanina is maraming ISO Actually, ang advantage ng VMware is pwede nyo siyang gawing test environment So for example Pagawa kayo ng maraming PC na para pantitest nyo sa network nyo. Pwede yun, number one. Also, pwede nyo i-build. For example, may microtech kayo na ano, ila ilalagay sa VMware. Pwede nyo gawin yung PC na yun as microtech kung maraming network interface. So, maraming advantage yun. Know? More on test environment talaga ginagamit namin siya. 
So, kung gusto niyo yung video, like and comment down below and then click the subscribe button and click the notification bell. So, thank you guys.